po sa inyo po lahat, welcome po sa BBC Secret Meeting. At bago po tayo umawit, ay eh, tayo muna po ay manalangin. Ala, Ama namin Diyos, salamat po sa inyo, sa lahat po na inyo pong binigay po sa amin. Salamat din po sa mga nagdaan na week po sa amin po. At salamat nga po dahil po inyo pa rin po kaming pinaprotektahan at ligtas pa rin po kami. Kahit man po may mga problema po na dinadaanan ay eh, kayo pa din po nandito upang po kami po i-sustain at bigyan po kami ng kalakasan. At sa maging sa hapon na ito na, na aming gawain kayo nga po ay lumapit sa amin at nabigyan kami ng kalakasan at karunungan din na galing sa inyong salita. At nang mapu- mapapurihan namin kayo at binabalik namin ito lahat para sa iyo. In Jesus name we pray. Amen.
Panginoon ang nais ko. Kagandahan mo ay pagmasdan, nag-ibig mo sa itugon. Kailan may di pa babayaan sa iyo lang. Pinupuri po namin kayo sa hapon na ito. Sa salita na aming pumapapakinggan po ay aming pong maisip, may isa puso at may isa gawa. Tayo sa inyo lang. 
Jesus name we pray. Amen. Isang mabuting araw po sa bawat isa, mga kapatid sa Panginoon at sa sino man na mga makakapakinig o makapanood ng bahaging ito ng uh, pagbubulay ng salita ng ating Diyos. Mga po ay patuloy na maranasan natin ng bawat, ng bawat isa ang kabutihan ng Diyos, ang pag-iingat at pagpapala anuman ang, ang mga kaganapan. Tayo po ay muling uh, magbulay ng salita ng Diyos. Bago po tayo uh, mag, uh, magbigay uli o magsabi ng ating mga kahilingan sa ating Panginoon. Buksan niyo po ang mga Biblia sa aklat po ng Santiago. Sa bagong tipan po ito. James sa English po. Kapitulo 5, talatang 13 hanggang 16. Yan po ang aking napiling uh, pagbataya ng aking na is uh, share sa bawat isa. Ya, kung nakita nyo na po, nyo po sundan habang aking binabasa. Mabasahin ko muna po sa Wiccan Tagalog, verse 13. May paghihirap ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahira ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin, may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon. At kung siya nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso. Ngayon po na marami po ang patuloy na dumaranas ng pagsubok, mabibigat ang iba, lalo na dun sa ibang mas uh, naapektuhan itong mga kaganapan, kagaya po ng mga nawalan ng trabaho, at mga nagsisikap na magkaroon ng mapapagkakitaan, mga uh, lalo na po yung mga nasa bracket ng senior at mga kabataan na uh, nalimitahan ang kanilang mga paglabas. Uh, alam ko pong mayroon tayong mga sabihin nating mga kanya-kanyang struggle sa ganitong mga, panah- mga panahon. Kaya naman, sa atin po, bilang mga manan ng palataya, tayo po ay bumabalik po tayo sa salita ng Diyos para po sa comfort, para sa guidance, at para sa uh, patuloy na karunungan na ipagkaloob ng Diyos sa atin sa pagharap sa mga ganitong mga pangyayari. Kaya naman po, itong ating binasa, aking binasa po ay papamagatan ko po na sa wikang Ingles na ganito Connecting to God and the brethren A Christian's response to issues of life Connecting to God and the brethren A Christian's response to issues of life Kailangan po natin na uh, mayroong gabay tayo mula sa salita ng Diyos ano ba ang mas mabuting pagtugon sa ganitong mga pangyayari. At dito po sa sulat ni Apostol Santiago sa mga kapatiran ay uh, nagbibigay siya sa atin ng ilang mga instruction ng uh, guidance sa anumang issue or in particular yung tetalakayan niya ng mga pangyayari sa nanararanasan ng kahit mga mana ng palataya. Kaya at akin pong Gagamitin ang English po na outline para po sa maikli lamang naman pong uh, devotion na ito. Una po, so ano ba ang dapat nating tugon sa iba't ibang issue na ating nararanasan sa buhay kagaya ng may pandemic, may mga kahirapan, at may mga patuloy tayong needs na kailangan matugunan sa ating pamilya, sa ating sarili, at maging sa komunidad na kinabibilangan natin. Una, para sa ating po mga Kristiyano, connect to God in prayer. Iyon po ang foremost na dapat nating tugon 
Sabi nga po sa verse 13, Is anyone among you suffering? Then, he must pray. Yung pong pananalangin ay libre. No? Ito po ay nagagawa natin para tayong direct call sa Panginoon. At uh, dito, in particular po, ay kung tayo po ay mayroong mga paghihirap na nararanasan. Sa halip na tayo po ay mag, uh, tanong na magtanong, why, 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 ano, sa kanina man tao, sabihin natin sa Diyos mismo yung tanong natin. Ipanalangin natin. At uh, tayo po ay, may, 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 pangako, may pangako po ang Panginoon, kagaya po na sinasabi ni Apostle Pablo sa Pilipos, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Idulog ninyo ang inyong mga kahilingan sa Panginoon. At ang Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at isipan sa magitan ng kapayapaang di malirip ng pangunawa. Pilipos 4, 6 at 7, isang napakaganda pong pangako ng salita ng Diyos sa atin. Ya, lalo na nga po sa panahon na tayo ay dumaraan sa matitinding pagsubok. Manalangin. Dito po sa panahon ng pandemic, sa aking po mga tinatanong ay, ang, ang kakilindalaw pong nakitang pakinabang sa panahon ito ay naging mas mapanalanginin sila. Which is tama lamang po yun. Pangalawa, connect to God through praises sa pamagitan ng pagpupuri sa Diyos. Of course, pasasalamat, pagsamba. Sabi nga po sa verse 13, Is anyone cheerful? He is to sing praises. So, yun lang po ang marapat natin kapahayagan ng ating pagiging uh, masaya sa kabila ng mga naranasan. Magpasalamat tayo sa Diyos. Magpuri tayo sa Kanya. Umawit. Kaya po, ngayon, napakaganda na pinatutugtog natin yung mga awit ng pag-asa, awit ng pag-ibig ng Diyos, awit ng Kanyang kapangirihan, awit ng Kanyang pangapangako sa atin. At tayo ay nagagalak dahil karon tayo ng pananaw na kahit na nangyayari ang mga gintong bagay, alam natin po na behind it ay yung kamay ng Diyos. Makapangirihan na pinapahintulutan niya mga bagay na to meron siyang dakilang layunin. Next, para sa ating ikabubuti na mga umiibig sa Kanya. And then pangatlo po, uh, connect to God's servants when sick, kapag po may sakit. Tayo, no? May sakit ka ba, kapatid? Uh, of course, uh, literally, physical sickness ang binabanggit dyan ni uh, Apostle Santiago. Kaya nga po sabi yan sa verse 14, Is anyone among you sick? Then he must call for, for the elders of the church, and they are to pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Yung pong mga lingkod ng Panginoon, uh, maari po natin silang konsultahin, tawagan kahit online, siguro, lalo sa, sa sa condition natin, ano siguro, hindi hindi common na magagawa ngayon laging pupunta, although possible pa rin naman, lalo sa mga pastor na meron naman pong pass uh, pero ang mahalaga po yung ibig sabihin, yung pagkoconnect natin sa mga lingkod ng Panginoon para makahingi ng panalangin Kung may sakit, may anumang karamdaman at uh, sinasabi po dito ay uh, siya ay papahiran ng langis sa pangala ng Panginoon. Uh, hindi po natin common practice yun, ano, yung pagpapahid ng langis. Ito sinasabi ni Santiago dahil practice nila yun. Ano. Ang, 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 sa akin po kasi, ang simbolo, sinisimbolo ng langis dito yung blessing ng Panginoon. Or even the symbolizing the presence of the Holy Spirit sa pangala ng Panginoon na uh, Ito po ay pagbe-bless ano, sa sa isang may sakit. Minsan nga po ako ay nakapag uh, dedicate ng bahay ay hiniling nila na langisan, gumamit ng langis. <laughs> okay lang po 'yan, ano? Basta hindi ito iniisip nating isang magic o isang something na magpabibigay ng swerte o ano man, no. O di it symbolizes something at para po sa akin symbolizes the blessing of God. Dahil sa pangalan ng Panginoon natin gagawin ano at wala pong any brand ng langis na kailangan ano may baby oil ka okay lang po yun ano uh, practically pwede itong gamitin kung may sakit na sa paghihilot ng mga masasakit na bahagi ng katawan <laughs> ganoon lang po i think ang uh, nais sabihin dito ano and then ang uh, and the prayer of faith offered in faith sabi po sa verse 15 dito po, po mahalaga kasi 
not necessarily may something doon sa langis na makapagpapagaling sa iyo. Kaagad, ano? Kundi dito sabi, and the prayer offered in faith will restore the one who is sick. Yung pong pananampalataya sa pananalangin, yung po ang parang dito po sinasabing isa sa mga condition, tinitingnan condition para tumugon ng Diyos at pagalingin. Sabi dyan, and the Lord will raise him up and if he has committed sins. Yan, titingnan po natin dito sa sickness na ito, kaya po marahil mga elders o mga servants of the Lord kasi usually naman magkakaroon ng pagtatanong. Ah, kumusta po kayo? Ah, bakit po? Ano sa palagi nyo po naging dahilan ng pagkakasakit nyo? Minsan, ah, talagang physically origin lang talaga. Dahil bawa, hindi nakakakain, ang ayos, hindi nakakapag, nakakatulog. Pero, maaring may mga iba pang cons bagay na dapat ma, ma-diagnose, kumbaga, ah, na baka kaya pala hindi siya nagkakatulog kasi punong-puno ng galit yung kalooban niya. O kaya ay masyado siya nag-aalala sa mga pangyayari sa kanyang mga mahal sa buhay na sa malayo at parang kailangan pala ay ma-encourage siya na magtiwala pa sa Panginoon. So, sa pagtatanong po ng mga lingkod ng Diyos, malalaman yun. And then, lalo na kung siya pala ay guilty-guilty dahil o oh, hindi siya payapa dahil may kasalanan siyang nagawa na hindi pa niya nasasettle. At kung ready niya ito na ipahayag sa mga lingkod ng Diyos na nagpunta sa kanya o may concern, ay parang ito po yung tinutukoy dito. Ano? Kasi spiritual po yung kasalanan. Yung physical sickness, of course, physical yun. Kaya lang, marami, may mga cases nga po, yung physical sickness natin ay originated din sa spiritual. Sabi yung ating mga unsettled things na nag, nakaka-apekto sa ating kaisipan at sa ating damdamin. And in turn, nakaka-apekto po sa ating physical life. Kasi nga, hindi tayo mapagka- makakain ng ayos, hindi tayo makatulog ng ayos, o laging mas- ma- hindi maganda ang takbo ng pananaw. At sabi po dito sa pananalangin, they will be forgiven him. Of course, nakasama po yung ibig sabihin, pagpapahayag nito, at yung resolve na maisettle ito. So, kayo po, nakakaalam kung ano ang kalagayan nyo ngayon. Pero, Um, I believe, not necessarily po sa ating panahon na mga elder lang talaga, ano, kundi mga mature Christians. Mga alam niyo po na uh, mga tapat sa Panginoon, sunurin at makakapagbigay ng gabay para sa inyong kalagayan. At tanda po natin, ang marahil din po i-advise ng mga elder o mga mature Christians ay pumunta ka sa doktor, sa physician talaga, kasi baka naman... Uh, kailangan talaga tingnan na, lalo lang ito kung mga internal na karamdaman, ano na, hindi, hindi puro panalangin lang. Kasi ang Diyos naman po ay nagbigay ng kakayanan sa kapwa natin tao sa mga bagay na hindi natin kaya at practical na kailangan lang ay magpagamot talaga. At nag-provide ang Diyos ang mga gamot sa pumagitan din ng mga halaman na binuo para po itake at uh, siyang maging Uh, paraan din ng paglunas sa ating mga karamdaman. Kaya, depende po yan sa sitwasyon. Kung ma- makikita na ay, ay baka k- kailangan talaga magpa-hospital na. Lalo na kung na talaga mga makakain. Ano. So, may, may physical, spiritual, emotional, mental aspects po ang kar- kar- karamdaman. At uh, I believe, nagbibigay po ng wisdom ang Diyos sa mga elders, sa mga pastors para po i- i-advise tayo sa kung ano ang mga hakbang na dapat pang gawin. At yan po ay gesture na ng pag- pagdepende sa Diyos kapag po tayo ay kumukonsulta sa kapatiran natin. So, we connect to God's servants, we connect to the brethren. At kat- kat- katulad din po ng verse 16, connect to the brethren to whom you need to admit sin for prayer and healing. Ibig sabihin po dito, kasi sabi sa verse 16, Therefore, confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much. Yun, tingnan po natin. Ano, dito, sinasabing ipahayag ang kasalanan sa isa't isa. Well, possible po na kung ma-open natin sa, sa bumisitang elder o pastor para kahit hindi naman sa kanila tayo nagkasala, no, kundi para nga malaman nila na ma, makikailangan pala tayong 
ayusin at uh, ma-assist tayo nila sa bagay na yon. Pero ito po, I believe, ay directly sinasabi din na kung dapat nating ipahayag ang ating pag-amin ng pagkakamil o kasalanan sa mismong pinagkamalian natin. Pinagkasalahan natin. At uh, para po tayo ay makapagpanalanginan sa isa't isa. Kasi para daw tayo ay gumaling. Yun po ay nagpapahayag ng pagkakaroon ng reconciliation. Kasi uh, more likely ito po ay about uh, relationship, relational conflicts. Dahil ang sin ay apek, uh, umaapekto ito sa mga relasyon, ang kasalanan. No? Kung nakapagsalita tayo ng lampas ika nga sa ating salita o masasakit na salita sa ating kasama sa bahay <laughs> ayan o kaya sa mga bahay o sa mga iba pa nating kakilala na napalampas na lang natin pinadaan na lang natang pero nakakaapekto pala sa isa't isa kailangan po na ito ay maisettle at sabi dyan the, effect, the effective prayer of a righteous man can accomplish much yung pong Binabanggit yan na righteous man, matuwid na tao, ang sinasabing effective ang prayer. Ma, ano, ibig sabihin ay more, more likely sasagutin ng Diyos. Uh, ngayon, ang pagiging righteous po dyan, syempre, I believe, uh, it does not refer only to the elders na parang bang sila ang mga righteous. Not necessarily, kundi para po sa akin, yung pagiging righteous dyan, ibig sabihin yung naging matuwid ka sa iyong relasyon sa Diyos, dahil inaayos mo yung iyong relasyon sa kanya at sa iyong kapwa yun po ay practical righteousness I believe ito sinasabi dito of course yung ating pong positional righteousness kay Christ lang yun eh na ibinigay sa atin yung, siya yung nagbayad ng ating kasalanan positionally matuwid sa Panginoon pero yung ating practical day to day na mga relationship nagkakamali tayo pero kapag ka, isinetel natin ito bilang pagsunod sa Diyos sa ating kapwa ay sinetel natin tayo po ay nagiging matuwid practically sa harapan ng Diyos at nagiging katanggap-tanggap sa Diyos yung ating panalangin. At yun po, kaya sabi, kaya ito po ay pertaining mismo sa taong naging maayos ang kanyang relasyon sa Diyos at sa kapwa. Righteous man or woman, it can accomplish man. So, para po sa akin dito, ang righteous man dito just simply mean a forgiven person. Isang nagpa, nag-ayos na ng kanyang relasyon sa Diyos at sa kapwa. At dahil doon, yung panalangin niya ay very welcome palagi sa Diyos. Maliwari naman din po sa ibang bagay ng kasulatan, sabi niya Haring David, If I have cherished sin in my heart, the Lord will not hear me. Ano, hindi tayo pakikinggan ng Panginoon. Sabi nga sa panalangin, di ba, ng ating Panginoong sa Kristo, kaya kung pinatatawad niyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin rin kayo ng aking Ama sa Langit. Kung hindi, ay hindi niyo rin mararanasan yung kapatawaran ng aking Ama sa Langit. So, it's uh, about settling relationship, uh, reconciling yung mga rift ay isinasayos dyan po nagiging epektibo ang ating panalangin walang makakahadlang so yun po ang ating mga tugon ano. Ngayon, uh, gusto ko lang pong i-add dito sa idea ng pagkakonfess ng kasalanan ano. kasi po uh, kung kayo po ay aware meron po kasi mga katuroan lumalabas And at sinasabi rin siyempre nila, sila ay kristyano. Of course, hindi, naniniwala ako na kristyano sila. Pero, yung pananaw na parang sinasabi nila, hindi na nagkakasala ang mga kristyano. Ang plano maging kristyano, hindi na nagkakasala. Which I believe is not true in reality and in God's word. Kaya nga po sabi dyan eh, kaya nga pagka sinasabi nila, hindi na nagkaka- kaya there's no need to repent. Yun po ang follow-up nila. Kundi ano lang, uh, siguro na... I don't know kung paano nila itetake yun. Ano. Pero sabi po sa John 1, 9, 1 John 1, 9, If you confess your sin, God is faithful and just, who will, for, who will cleanse you and forgive you from all your sins or wickedness. Kailangan po ng kapahayagan. Kaya po, ibig sabihin ng kapahayagan, it's simply to admit, and nadudun din po yung idea ng repentance doon. Hindi po may alis doon. Na ibig sabihin, a change of mind, tatungkol doon sa kasalanan ng ginawa na hindi na ito hindi ito tama hindi ito mabuti hindi dapat ipagpatuloy at yun po yung pagre-repent doon sa revelation po sa chapter 2 and 3 na kung saan ay uh, inexorce po ng Panginoong Hesus yung kanyang message sa seven churches sa revelation yun po yung mga Kristiyano na no ay lima po doon ay puro may sinasabi ng Panginoong Hesus na repent magsisi kayo manumbalik Dalawa lang yung walang rebuke doon eh. Yung, I think yung uh, Smyrna 
at Philadelphia. Pero yung lima, puro may repent. repent. Dahil kung hindi, ay aalisin ang ilaw nila o kaya ay sila ay makakaranas ng uh, chastisement mula sa Panginoon o kaya ay hindi maganda ang kanilang magiging kalangayan. Sabihin, mga Kristiyano po ay in reality, maaaring uh, potential, nadudumi yung possibility na magkasala. Of course, uh, ang nararapat po, sana hindi na magkasala. Yun po ang tinuturo ng Bible. Kung tayo po ay obedient palagi, constantly sa Panginoon, maaaring hindi na tayo magkasala. Pero alam po natin, in reality, nakakasunod tayo, habang tayo, habang tayo ay tapat sa Panginoon. Pero may time, alam natin tayo, nakakakumit pa rin ng kasalanan. At pagkaganon, kailangan po tayo humingi ng kapatawaran sa Diyos. Kailangan nating aminin ito sa Diyos at okay sa ating pinagkasalahan at mayroon tayong pananaw na hindi na dapat ito gawin. Yun po ang repentance. At uh, iyon. So, repentance po ay change of thinking about something previously seen, maaring as good or harmless, maaring yun ang tingin natin dati, hindi na, parang okay lang, pero but now, we see it as to be renounced, as sin, o hindi kalooban ng Diyos. Uh, kaya po mga kapatid, yan po ang uh, ating dapat mga tugon sa iba't ibang issues na uh, ang ating buhay, lalo na itong binanggit ni Apostol Santiago. So, in conclusion po, um, oh, before the conclusion, eh, aking publikan, so, how do we respond as a Christian sa mga issues of life? Una, connect to God in prayer. Pangalawa, uh, connect to God through praises. Kapag ka cheerful ka, no, masaya ka. And then, connect to God's servants when sick. Kapag ka po may sakit, Of course, dahil marahil, sasabihin din nila kumunek ka sa doktor na, na, na makatutulong sa iyo. Ipapanalangin ka. And then, connect to the brethren, pang-apat po, to whom you need to admit sin for prayer and healing. Kumusta, mga kapatid? Uh, ito ba ang nagiging tugon natin sa ating mga nararanasan sa buhay na ayon doon sa sinasabi na ni Apostle Santiago? Ito po ay mula sa ating Panginoon gabay sa atin para mas maging maayos po ang ating takbo ng buhay. In conclusion, what every issue in life you are facing, connecting to God and the brethren should be the foremost response to receive help. Of course, kailangan natin ng tulong eh. Di ba sa mga issue ng buhay? At sa Diyos, sa ating kapwa mana ng palataya, at sa mga paraan pa o instrumento na gagamitin ng Diyos para tayo po ay matulungan. Tayo po manalangin. Amin Diyos, salamat po muli sa iyong mga salita na nabibigay sa amin ng gabay. Pagpalain mo po ito sa aming mga puso at nama po ay talagang mailapat namin ito sa aming mga buhay dahil ito ang iyong tulong sa amin, Panginoon. Palain mo po ngayon mga anak, kayo po nakakakita ng iba't ibang kalagayan nila. Panalangin ko po na maranasan nila, Panginoon, ang mga katugunan sa kanilang mga pangangailangan dahil sila po ay nagtitiwala sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng papurit pa salamat at pakinggan mo po, Panginoon, ang iba pa namin mga panalangin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa.